ആശംസകൾ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭന്റെ ചെറുകഥയുടെ പേരാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി സ്നേഹം പ്രകാശമായി മാറുന്ന അത്ഭുതം ആ ചെറുകഥയിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തറിയാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും ആ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രണയത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ലൈറ്റ് ഡിസൈനറായ ശ്രീകാന്ത് കാമിയോയും പ്രമുഖ കഥക് നർത്തകിയും സംഗീതജ്ഞയും ശ്രീകാന്തിന്റെ ഭാര്യയുമായ മോനിസ നായിക്കുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഓണത്തുകാലത്ത് കൂടെയുള്ളത് സ്വാഗതം രണ്ടുപേർക്കും ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു സെയിം ടു യു ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയാ പരിപാടി ഓണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചില്ല എല്ലാ വർഷവും ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കൂടാറുണ്ട് കാര്യം പുള്ളിക്കാർ ഡൽഹിയിലാണ് ഞാനിവിടെയാണ് പല സമയങ്ങളിലും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് യാത്രയാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഓണത്തിനും ഇവിടെ വരും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവോണത്തിന് എല്ലാ തിരുവോണത്തിന് അമ്മയോടൊപ്പം സദ്യ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിട്ട ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവും പിന്നെ ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും കുറേ ആൾക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റുഡൻസും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഓണം ആഘോഷം ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യാമിയോ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം വളരെ സജീവമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഓണത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര കാലം ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ആറു വർഷമായി പത്താമത്തെ ബാച്ചാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് പത്ത് ബാച്ചുകളായി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നമ്മുടെ സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും പുതിയ പത്താമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഡാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തുടങ്ങി അതും ഇപ്പം ഏകദേശം സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു നാടകക്കാരനായിരുന്നു ഞാൻ നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അവിടെ പോയി നാടകം കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിനയവും കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് വന്നു ബാക്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണികൾ ആൾക്കാർ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പിന്നെ ലൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറി പിന്നെ അതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ തിയേറ്റർ ചെയ്തു പിന്നെ ഡാൻസ് ആയി പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മീഡിയാസ് വന്നു പിന്നെ ടി വിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ സിനിമയിലേക്കായി പിന്നെ ഷോസ് ആയി പിന്നെ അങ്ങനെ ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി അല്ല കൂടുതലായി മുപ്പത് വർഷം ആ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ആയി ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തു ഈ ജോലി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് and uh, i think you are comfortable with malayalam no yeah i can understand but it's my can speak in english so uh, you can understand you can uh, you have been uh, together with last few years uh, yes yes around 16 17 years 16 yeah. 17 years so uh, can you recall what was the special moment i think the uh, lightning moment of your life when you decided to be with him forever yeah the we started working uh, long back when uh, there was a program uh, gulf pageantry uh, it was done by kerali channel at that time we met first time and then from there this journey started so it's interesting that that professionally and personally both ways we we working together and being with understanding each other so that made a difference so so still the journey is going on it's nice <laughs> so we have been learning kathak from early childhood days yes uh, i was 6 uh, years old at that time my father was posted at patna so there was a recreation club of pnt he was working in post and telecom from there actually we started learning then 5 6 years we went there and 4 years in ambala then finally in 1994 we reached at delhi so the national institute of kathak dance is there so uh, my parents and we took a decision that we can't keep changing guru in this uh, uh, tradition we cannot because the style changes the everything changes so we have to follow one tradition so then we stayed back uh to retain the quarter and uh, my father used to travel to the other places and I, then uh, i continued there my studies of uh, kathak and finished my post diploma and then since 2000 2002 onwards working as a professional so your parents are the strong pillars yeah they they uh, supported us to we, they wanted us to pursue this as a, yeah in a prakashthinte karyam nokkanengil ipo oru todakkathil ipo etrayum varshangalai egadesham 30 varsha ennu parayumbo ഇത്രയും വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റിംഗ് സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നും ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് ആകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ പോലും
അല്ല ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് പെൻസ് തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്ന ആകെ ഒരൊറ്റ ഒരു വെൻഡറായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാടകങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലൈറ്റൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു സമയമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ലെജൻഡുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാമാനുജൻ പ്രൊഫസർ രാമാനുജൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമൽ അധ്യാപകൻ കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ സാറ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ പിന്നെ ടി കെ രാജീവ് കുമാർ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ ദക്ഷാസേത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡാൻസേഴ്സ് ആ സമയത്തുള്ള ഡാൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യം തോന്നിയത് ബിക്കോസ് അത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ കിട്ടുന്ന കാശിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ക്യാമിയോ വന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം വേണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ഫ്രാൻസിലോ സിംഗപ്പൂരോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റിംഗ് ഡിസൈൻ കോഴ്സ് അപ്പം അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെയായി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള രാമമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലെ അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ സാറ് ലൈറ്റിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്സ് എടുക്കും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ തിയേറ്ററിന് ഡാൻസിനും ഒക്കെ സാർ എടുക്കും അപ്പോൾ സാറിന് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് വേണം ഒരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റായി വയറിങ്ങും കണക്ഷനും ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ സാർ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ സാറ് തിയറി ക്ലാസ് എല്ലാം എടുക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുകയും സാർ അന്ന് കുറേ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു തരും പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടില്ല അന്ന് എൻ്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റാണ് ആ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചു അതൊരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുറകിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോവുകയും പഠിക്കുകയും പല വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പിന്നെ അതിനുള്ള ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്യൂ ലൈറ്റ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് വേറെ ആരോ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കാണികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവരറിയാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ആർട്ടാണ് അത് ആ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഈ ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ കുറവാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലായി വരാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയെന്ന കാര്യം ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഡൽഹി കണക്ഷനാണ് ഞാൻ പുള്ളിക്കാർ അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ഞാൻ സംഗീതനാട അക്കാഡമിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സോണാൽ മാൾ സിംഗ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മാധവി മുതുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഡാൻസേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഡിസൈനേഴ്സിന് കാര്യം ഈ ഇപ്പോൾ ലീല സാംസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാ ചന്ദ്രനും മാധവി മുതുകൾ ഇവരൊക്കെ പ്രോഗ്രാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിഷ്യനെ വിളിച്ചാൽ അടുത്ത് വിളിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഡിസൈനറാണ് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണോ ഇന്ന ഡേറ്റിന് ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അത്ര
but there are so many people passionate people because of certain reasons they had to discontinue so my wish was that whoever is passionate we should just they should pursue that with that thought in my mind i opened my institute both places there and here more guru Comparing with other other South Indian art forms, what do you find the main difference between the South Indian art forms, say Mohini Adam, and uh, the art form of Kerala and Kathak? Actually, there is the only one text, Natya Shastra, which all the eight classical dancers follow. So, only thing is the awareness towards that. In South, because they are, uh, they have a certain kind of uh, repertoire developed, and they don't know about the Kathak. So, here. i had to explain to them that the same natya shastra the same mudras the same text the same way we are with the essence the soul is same Only but the, the interpretation yeah yes. it is different because it was developed in north india in certain places rajasthan and up and all so the touch of the hindustani music or the way uh, the language is said or the way of the standing talking everything affects the dance form so it changes it so that's a new thing for uh, people so that that they understand now kanak institute in the performance in the samayath uh, lighting artist aitu verumbo endu vyathasana thonara vyathasam endu parayan pattilla adu audience therichu arayna vyathasam endana kanu athreyum involve cheythu athreyum synchronized aitu cheyan pattuna aa art form ne muluvanayittu manasilaakki kondu cheyan pattuna oru kaariyanallo appo adinte oru response engena aanu aalukal nu kittunnu light cheyumbo nammal thammil oka prashnam aanu kaaryam ennanchaal ee concept wise kaaryangal okke prashnam undu discussion adhe adhe discussion okka varu njan pala dancers inde oru cheyna samayathum prashnam undavarundu pakshe njan avasana njan sammadikkarundu avare ideas kekkarundu idu same thing happened njangal thammilum adakke undavarundu pullikari chalappa parayna chala reethiyil aayikkulla njan conceive cheyunnathu appo angane undavarundu പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഡൽഹിയിൽ സംഗീത നാട അക്കാഡമിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പല നല്ല വലിയ സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് കമ്മാനിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു റിഹേഴ്സൽ ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട് സെയിം തിങ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടാഗോർ ആണെങ്കിൽ ടാഗോർ തന്നെ ഒരു ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോയിട്ട് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പോയാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവർ ദർ നോട്ട് പെർഫോമേഴ്സ് അപ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ട്രെയിനിങ് തന്നെ കൊടുക്കും പിന്നെ കോസ്റ്റ്യൂം നോക്കിയിട്ട് അത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും അത് ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ഗുണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കാരണം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എലിമെന്റ്സും ചേർന്ന് വരികയാണ് അതെ 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 റിസൾട്ട് സ്റ്റേജിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസിലും നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് മാതിരി അവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പുറത്ത് കൺട്രീസിൽ പോയിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്താ തോന്നാറുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അതല്ലാതെ പുറത്ത് പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകളുടെ ഒരു അതെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പെർഫോമേഴ്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് യുവർ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡിസൈനർ ഓർ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്കഷനില്ല നമ്മളുമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ദേ വിൽ ഡു ദർ ഓൺ വർക്ക് അത് അവർക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പുറത്താണ് you told uh, people from all age group come here to learn with a passion so do older people learn the same way same speed as the younger generation uh, actually it's very interesting that the older people learn faster than the younger generation oh. because uh, sometimes what happens in younger generation uh, mostly the parents are uh, guiding them okay okay learn dance or tennis or swimming or uh, some allied subjects uh, sometimes they are very passionate to learn some of them and some of them are doing because as a part of okay uh, whole day routine 
so but the people who jo after this uh, not i i won't say old people <laughs> the people who <laughs> mature people yes mature <laughs> people because they come with their wish that they want they want it they want to learn so that concentration and then grasping that that enhances so much then they pick up very fast and what is your dream about <laughs> this kanak institute and on kathak yeah my it was uh, actually i'll say the dream came true <laughs> <laughs> and still happening every moment when we see them dancing or uh, we'll see that okay more more we can do more <laughs> I'm not gonna lie. 
ഞങ്ങൾ സാൻവിച്ച് മാതിരിയാണ് നടുക്കാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു ബെഡ്റൂമും ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂമും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി മുഴുവൻ സ്പേസും ഫോർ സ്റ്റഡി പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒരു ഇത് ഹെർ ഓൺ സ്പേസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റീവ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സ്പേസിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ സ്പേസ് മേളിലാണ് അത് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ പുറത്തുനിന്ന് അംഗീകാരങ്ങൾ അതുപോലെ ആ എനിക്ക് സംഗീത നാട അക്കാഡമിയുടെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാട അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ കിട്ടി അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കേരള സംഗീത നാട അക്കാഡമി അവാർഡ് വന്നു and for you too you, you have been honored with lot of awards and all same yeah, thing same that sanginata uh, academy is ustad bismillah khan you are puraskar you are one time couple so the first ah, couple to yeah. get yeah. us ustad bismillah khan our sanginata academy to 2007 you are 2009 2009 so as this is an autumn season we would like to hear a malayalam song from you okay <laughs> i'll try my best please uh, don't mind if i do a mistake <laughs> ഉത്രാദ പൂനിലാവേവാ മുത്തത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാദിയ പൂവനിയൽ എത്തിരി പാൽ ചുരത്ത് വാ വാ ഉത്രാദ പൂനിലാവേവാ എന്തായാലും ഓണത്തിന് നല്ല രണ്ട് അതിഥികളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി രണ്ടുപേർക്കും ഓണാശംസകൾ